จอข้ามได้ไหมไม่รู้เหมือนกันชื่อว่าข้ามได้ไหมฝรั่งข้ามได้อยู่ pretty unsuccessful to be honest and kind of annoying มีเบียร์อยู่ข้างในหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีอะไรเลยเขาไม่ให้ให้เบียร์ฟรีเหรอโอ้ยอะไม่มีอะไรมากนะเทลเทลนี้มันค่อนข้างแบบเงียบ When it comes to the idea of a border run, in other words, taking a brief trip outside of the country you are in to restart the time on your visa, I try to avoid them where possible. In recent years, Thailand quite reasonably has put limits on the amount of times people can enter and re-enter the country in a year, so as to encourage people to get the proper visa. But for me, on this occasion, I had no other choice, and I wanted to make it a bit of an adventure. But unfortunately, due to my stupidity and lack of attention to detail, not everything went to plan. เอาคาเฟ่โซนไหมครับมีคาปูชิโน่มีอเมริกาโน่มีเอสเปรสโซ่มีอย่างเลยที่สตรีทคอฟฟี่ซิมโพไลท์ที่เชียงรายครับทุกคนมาทุกคนมาไม่มีลูกค้าสักคนเลยมาลูกค้ามาแล้วเอาเอาเอาอะไรครับผมชาพีโอเคแล้วก็เอาอะไรครับสตอรี่ค่ะสตอรี่เหรอสตอรี่สนาโอเคเดี๋ยวเจ้าของร้านจะกลับมาแล้วจะอบรอมใช่ก่อนที่จะไปแม่สายก็ต้องกินคาเปชิโน่คาเปชิโน่ก่อนกาแฟต้นคาเฟกินให้ร่างกายก่อนไม่งั้นไม่เป็นทุลักจะได้ต้องข้ามให้ได้นะใช่ถ้าอยู่จะข้ามจะข้ามได้ไหมไม่รู้เหมือนกันชื่อว่าข้ามได้ไหมฝรั่ง Traditionally, the town of Ma Sai, which is the northernmost city in Thailand, was a popular land crossing point for foreigners. For many years, people were allowed to enter into the small town of t a c h i l e k on the Burmese side of the border for a couple of hours and re-enter back into Thailand. For foreigners, it was a way to extend your visa, but you were not allowed to use it as an entry point into wider Myanmar. However, due to the current military regime, this land crossing had been closed by the Myanmar government for everyone except Thais or Burmese since 2020. Now, my small amount of research online had come up with very little information. Some websites had even claimed they had reopened the entry point a few months ago, just for a period. So I stupidly decided to go and check it out. Pretty unsuccessful, to be honest, and it's kind of annoying. We kind of came far and all this way to get denied at the Myanmar border. Far, but to be honest, probably should have done more research. But I tried to do some research, and it said it was okay because I knew it was closed last year, but this year, that I'm kind of mad at it. But nevertheless, we have made it to the northernmost point, which is. I guess pretty cool, but not really that cool. เขาห้ามต่างชาติเข้าในพม่าเลยตอนนี้แสดงว่าตอนนี้พม่าก็แบบแย่จริงจริง With my plan to cross into t a j i l e k rendered unsuccessful, we drove the one hour from m e r s a i to the ancient city of Chiang San, which is home to the infamous Golden Triangle. เพิ่งขับกลับเมสัยประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีถึงแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่สามเลียงทองคำ the golden triangle again one year ago I actually crossed the border into Laos at the golden triangle and since then I told myself I never wanted to go back into this place the whole area called the special economic zone which has been leased by a Chinese company called King's Romans Corporation to build a casino city has become infamous for illegal activities like drug trafficking animal trafficking and forced prostitution whilst it was definitely an adventure at the time the whole place had a strange atmosphere and I really didn't want to return so my last remaining option was the small city of Chiang Kong But that was tomorrow's problem because first we had to sort out dinner and accommodation. So after a fair bit of traveling, we have found a room to rent for tonight in the back blocks of a little town called Chiang San, the northern tip of Thailand. And here is your room tour. p r o m y o n g Okay, let's go. Okay, p r o u p a t u a p a t u a Hong. Nah. ตั้งแต่เดินเข้ามาเนาะจะมีตู้เย็นอ๋อมีเบียร์อยู่ข้างในหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีอะไรเลยเขาไม่ให้ให้เบียร์ฟรีเหรอโอ้ยอะทำไมอะเขา
มีบริการน้ำแล้วก็เจ้าน้ำให้ก็ดีมากเลยแล้วก็มีเตียงมีเตียงเตียงสองเตียงนะสองเตียงเนาะแปดร้อยว้าวแล้วก็มีทีวีแล้วก็ห้องน้ำเป็นยังไงบ้างโอเคก็ห้องน้ำมันสวยนะสบายมากแล้วก็เข้าให้จักรยานฟรีด้วยนะใช่ดีมากแต่ว่าขับจักรยานไม่เป็นไม่เชื่อเลยจริงไม่เชื่อเลยจริงก็วันนี้ต้องสอนต้องสอนไม่ได้เดี๋ยวจะเดินไปคนเดียวโอเคคืนนี้ไม่ไทยแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่อะไรนะเชียงของเนาะเฮ้ยหนึ่งสองสามไปเชียงของกัน So here we are in Chiang Kong, about two hours, one or two hours northeast of Chiang Rai, a little border town right next to the Lao border. ไม่มีอะไรมากนะเห็นโฮสเทลเห็นร้านอาหารร้านกาแฟมีแบบถงหลายชาติด้วยแสดงว่าน่าจะมีแบบคนดังชาติที่มาที่นี่เยอะเพื่อจะแบบต่อวีซ่าหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ว่ามีป้ายที่บอกว่า Chiang Kong Gate to the Future, which uh, I think is a pretty bold statement. But uh, let's have a bit of a look around and then hopefully enter into Lao later today. So onwards we went to what was a very friendly immigration experience. s o n g Tinaya. Ta l u a Ta l u a No, 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 no. Go to Lao. 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 And just like that, after a more than 24-hour road trip of northern Thailand, we were arriving in Lao. That was the friendliest customs or immigration experience I've ever had. The people of Lao were so nice. So we have just exited the Hoi Sai s a p a n m i t a p a p the Friendship Bridge in Lao. We have one quick hour in Lao before we go back, so we are getting the grand tour in Lao for one hour. We're going to a Lao market and maybe m a y l o t i n a e t e o k o n t i k a p r o t a p a p a i o t i n a e l o But this is the first stop of the day in Lao. This golden temple. The, the, the driver mentioned something about it being a thousand years old or something. It's a quiet area. ไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรมากนะแถวแถวนี้มันค่อนข้างแบบเงียบ I think the travel the last few days has taken the enthusiasm out of me a bit. I'm actually pretty tired. Uh, you'd think that coming to a new country would excite you, and I've only arrived 20 minutes ago, but I'm not as excited as I, I'd hope I'd be. This place is actually a nice little market. I like it. Like, oh my god, but here, hi, na. It's quite nice. There's a bit happening here. A few people walking around, and I find Lao people smile a lot. They just like come across as really kind. It's not like they're as used to tourists, especially in this area. So I feel like they're just more natural. It's less about the money. They just. Kind of smile. They seem, yeah. I'd love to properly travel around Lao a little bit and experience it properly, to be honest. And with that, my two-day road trip across northern Thailand and Lao was over. Whilst I felt stupid that I didn't check the finer details and I wasted people's time, it was still definitely an adventure. Anyway, I'm off to plan a real trip around Lao. So make sure to pop any recommendations in the comments below. Jogan, clip na kap.